现在请。房间已经打扫好了。等一下，朵朵，你有没有更新床上用品？洒点水把床单铺平，就想糊弄过去了。你你别瞎说，我可收拾得干干净净的。对不起啊，先生，我马上给您整理一下，您稍等。米粒，你敢诬陷我，我马上去跟经理告你。清者自清，我只想给顾客一个舒适的居住环境。行。刚才既然是入住自己集团的酒店，要不让经理来亲自接待？不用了，对外不要公开我的行动。嗯，有意思。我到底要干嘛？这个酒店。经理，米莉她嫉妒我，故意在客人面前诋毁我，还投诉我，你可得为我做主啊！放心吧，宝贝儿，这投诉啊，我已经替你拦下来了。等会儿啊，我就为你做主。嗯，谢谢经理，你真好。站住，过来。米莉，朵朵跟我说你恶意投诉他，这事儿是不是真的？是朵朵多次不更换酒店床上用品，已经违反了酒店规定。我只是站在客户的角度，想让客户住得更干净、更放心，所以才当场换了床上用品。我觉得我没有做错。哎呀，经理，你看他，哼，看你这说辞说的冠冕堂皇的，你很喜欢在客户面前正表现是吧？那行，这个月的清洁你一个人做了。是朵朵恶意损坏酒店形象，凭什么罚我呀？哦、啊，就算他没更换，那也是为了节省酒店的成本啊。是你那样是有良心一点，那要是没良心呢？是不是能更赚钱呢？你啊，已经不是从前的米经理了，现在我才是你的上司米粒，二零零二需要打扫。马上，马上，来了，来了。嗯。房间已经为你打扫好了，请您安心入住。米粒，二零零五，二零零五。啊，马上，不好意思、啊。怎么总是看你在做清洁？保洁就只有你一个人吗？惹到经理了，被罚喽。就是因为帮我换个床单啊，对不起啊，连累你了。不过谢谢你啊。一直保持一个酒店很好的环境，我们才可以安心入住。没关系，是我的职责嘛。你业务能力这么好，怎么还在做保洁啊？其实我本来以前是这个酒店的经理，可惜，哎呦，被人拉下来了。不过没关系，就算是保洁，我也可以做好的。没事，我一定会好保洁。那个。我我先去工作了，我得好好调查一下。杨秘书，帮我查一下酒店经理和米粒的事情。把手伸出来。哦，对了，帮我再买一份普利普莱福梅 Q 十。好了，总裁，总裁，事情已经查清楚了，这是您要的普利普莱 Q 十。这件事情你全权处理，我有点忙。好的，总裁。米、嗯、粒。嗯怎么总裁会对一个酒店保洁这么上心呢？哎，终于可以休息了。想休息啊？这里还没打扫干净呢。哼，米粒，这就是你得罪我的下场。你想先做事儿，你得先学会做人。王经理，如果你说的先学会做人是恶意隐瞒房间状况、不更换被套等行为，对不起，我是不会做的。哼，啊，做不到那就滚蛋。该滚蛋的，我看是你。做不到那就滚蛋。该滚蛋的，我看是你。哎，杨秘书，什么风把您给吹来了？是不是总裁有什么指示啊？不是啊，杨秘书，你看这个保洁美丽。不仅不好好做事，打扫卫生也打扫不干净，而且还太多次恶意构陷同事，这种人他一定得开除。什么事情需要踩着别人的屎？我什么叫会做事，先做人？恶意竞争，陷害同事，证据确凿，你被开除了。米莉，你很优秀，从今以后你就是这个酒店的经理了。我们德丰集团需要你这样的人。谢谢杨秘书。你需要谢的是总裁。总裁。至于这位员工，你可以亲自处置。我还有事情。
、女力，呃、哦，不不不，女经理，这些事你都是经理让我干的，你饶了我吧。对不起啊。做酒店的第一要素是以客户为中心，做好服务。我觉得你不能胜任这份工作，你被开除了。不是，恭喜啊，李经理。我给你也准备了一份，要不是有你的安慰啊，我可能早就辞职了。这个，这个什么啊？好好吃啊！我从来没有吃过这么好吃的东西啊。那希腊龙炸鸡都没吃过，这个也太……呃，那个那个，要不然你给大家讲一讲为什么选择我们酒店？因为免费。确实放出过免费体验名额，他也太不容易了。来旅游一定很累吧？整天都是公司的事，确实很没有生气，确实挺忙的。因为他都这么惨了，之前还安慰我。没关系，明天我来当你的导游，我请客。好啊。嗯那个、嗯，这个好好吃啊！开心果的好不好？嗯，这个是在哪儿买的呀？这个好好看，这种蘑菇很有感觉啊。那边那边，李木一，你快一点！不行了不行了，真跑不动了，跑不动了。你呀、啊、你，伸手，你呀、啊、一看就是缺乏运动，你才出来半天就累成这样。喂，妈妈，今年过年要再带不男朋友，你也不用回来了。我上哪儿去了？她找男朋友。两百一天，当我男朋友陪我回家过年，好不好？好、嗯。哎呀，真好！那记得打扮好看一点。杨助理，推掉过年期间的所有工作和应酬。哦，对了，再买一些见长辈的礼物。那个普利普莱普梅 Q 十一定要买。好的，总裁。工作狂的总裁今天居然不工作了，他是不是？男朋友。两百一天，带我男朋友陪我回家过年，好不好？好，工作狂的总裁今天居然不工作了，他是不是？想和男朋友。嗯、哇，保时捷，今天送剧本了，给你涨工资三百。原来是租了个男朋友回家过年啊！看我怎么打你的！小李呀、啊，嗯，你家是哪的呀？你父母是做什么的呀？糟了，忘记串词儿了。哦，我住在汤臣一品，然后在北京和上海都各有五个房产，然后家里的话呢是家族企业。<笑>哦，我就在那个泽丰集团。泽丰集团呀，他跟我们家米粒还是一个公司呢。<笑>呃，这确实啊，米粒平时工作呢都很认真负责。当然了，我们的公司也有很多交流的，就比如说。妈妈，我有点事跟他说。你过来。啊，我还跟阿姨说这话呢。大哥，你说话那么夸张，我以后怎么跟我妈圆谎啊？嘘、啊，阿姨在看。给你带了礼物，真是有心啦。不过啊，我们小米有了男朋友啊，那就是最开心的了。我去开门。米粒在家呢。小姨，我是来给你送喜帖的。哎呀，佩佩要结婚了呀。对呀，我和周哥呢，就近在初六，大家都记得来呀、啊。表妹不是一直没人要吗？到时候在我婚礼上还能给她物色一个男朋友，不是？谁说我没有男朋友了？我男朋友可比你男朋友帅多了。哼，帅有什么用啊？我男朋友可是泽丰集团的总裁，你男朋友在哪高就哦？快了，遇到真总裁了，应该说吧。我，别说了。李木一，泽丰集团的总裁。呃，你，他肯定是骗人的，假的。喂，帮我查一下，泽丰集团有没有一个叫周强的人？总裁，集团里没有这个人。你这个骗子，跟上！哎，佩佩，佩佩，佩佩，你不能走啊！我们要你怎么活呀？你知道是总裁啊？
。弟弟，我喜欢你很久了，今天我想当着阿姨的面问一下你，你愿意嫁给我吗？我愿意。救命呀！我一个男朋友不像过年没上班，是我的福分。